ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸை பற்றி உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது வந்து என்னோடய செகண்ட் வீடியோ பார்ட் டூ ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்கிறேன் சரியா அடி பொதுவாக பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா சர்க்கியூட்டுமே எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸையும் செமிகண்டர் டிவைஸையும் வச்சு தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுறோம் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சர்க்கியூட் அப்படின்னு போட்டு எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸ் ப்ளஸ் செமிகண்டர் டிவைசஸ் சரியா என்ன சொல்லுங்கள் ஸோ ஒரு சர்க்கியூட் அப்படின்னா அதில் வந்து எலக்ட்ரானிக் காமனன்ட் அண்டு செமிகண்டர் டிவைசஸ் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும் அதாவது சர்க்கியூட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸும் செமிகண்டர் டிவைஸும் சேர்ந்து செயலாற்றக்கூடியது தான் வந்து ஒரு சர்க்கியூட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸை ரெண்டு இதாக பிடிச்சோம் ஒன்று எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸ் இன்னொன்று செமிகண்டர் டிவைஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக் காமனன்ட் அப்படின்னு என்னெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்எல்சி இந்த மாதிரி ஆர்எல்சி அதாவது ரிஜிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் அதுக்கப்புறம் இண்டக்டர் அதுக்கப்புறம் செமிகண்டர் டிவைசஸ் செமிகண்டர் டிவைஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டயாக் டயோட் பிஜேடி ஐஜிபிடி ஆண்ட்ரி எக்ஸஸ்ஸா அதாவது சுவிட்ச் மாதிரி ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு எல்லாமே வந்து செமிகண்டர் டிவைஸ்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த செமிகண்டர் டிவைஸை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இந்த செமிகண்டர் டிவைஸ் வந்து ஆக்டிவ் காமனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே செமிகண்டர் டிவைஸ் அப்படின்னா குறை கடத்திகள் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க இந்த செமிகண்டர் டிவைஸை வந்து நம்ம என்ன என்ன காமனன்ஸ்னு சொல்லலாம்னா ஆக்டிவ் காமனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்டிவ் காமனன்ஸோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்னெல்லாம் அதாவது டபிள்யூபி ஆக்டி காமனன்ஸோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்னெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவ் காமனன்ஸு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணுது அண்டு ஆம்பிளிஃபிகேஷன் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஆக்டி காமன்டன் அதாவது செமிகண்டர் டிவைஸ் வந்து செய்யுது சரியா அதே மாதிரி பேசி காமனன்ஸ் பேசி காமனன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த பேசி காமனன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் வந்து பேசி காமனன்னு சொல்லலாம் ஆர்எல்சி இது வந்து பேசி காமனன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த பேசி காமனில் ஆர்எல்சி ப்ளஸ் செமிகண்டர் டே டிவைஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது ஓகே இந்த ஆர்எல்சியும் இந்த செமிகண்டர் டிவைஸும் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது சரியா ஃபஸ்ட்டு நான் பேசிக்காக ஒரு தடவை மறுபடியும் உங்களுக்கு முதல்னு சொன்னேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸ் சரியா அதாவது எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒன் மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸ் ப்ளஸ் செமிகண்டர் டிவைசஸ் சரியா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு செ ஒரு இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா சர்க்கியூட் இந்த எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸை நம்ம ரெண்டு இதாக சொல்லலாம் சரியா இந்த எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸை ரெண்டு இதாக பண்ணலாம் ஒன்று எலக்ட்ரானிக் காமனன்ட் இன்னொன்று செமிகண்டர் டே டிவைசஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸில் என்ன என்னெல்லாம் வரும்னா ஆர்எல்சி ரிஜிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் செமிகண்டர் டிவைஸ் அப்படின்னா டயாக் டயோட் பிஜேடி ஐஜிபிடி அண்ட் எக்ஸஸ்ஸா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பே எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண ரெண்டு இதாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆக்டிவ் காமனன்ட் இன்னொன்று பேசிவ் காமனன்ட் ஆக்டிவ் காமனோட ஒர்க்கு வந்து கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பேசிவ் காமனோட ஒர்க்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் கெப்பாசிட்டி இண்டக்டர் ப்ளஸ் செமிகண்டர் டிவைஸ் அதாவது இந்த ஆக்டி காமனண்டு பேசி காமனண்டும் ஆக்டி காமனண்டும் சேர்ந்து தான் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டை உருவாக்குது ஆக்டி காமனன்ஸுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா பவரை வந்து வெளியேற்றும் அதாவது அவுட் வெளியே ப வெளியேற்றும் இந்த ஆக்டி காமனண்டுகள் வந்து பவரை வந்து வெளியேற்றும் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பவர் சோர்ஸ் தேவை ஆக்டி காமனண்டுகள் வந்து கொடுக்கூடிய பவரை வந்து அவுட் அதாவது வெளியேற்றும் அவுட்னா வெளி சரியா வெளியேற்றும் இதுக்கு வந்து பவர் சோர்ஸ் வந்து தேவை ஆனால் பேசிய காமனண்டுகள் வந்து பவர் பவரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடும் 
பட் நோ பவர் சப்ளைஸ் இதுக்குன்னு இண்டிவிஜுவலாக பவர் சப்ளை எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் ஆனால் ஆட்டி கம்பெனிக்கு பவர் சப்ளை தனியாக கொடுக்கணும் இதுதான் சொல்லியிருக்கேன்